আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ক্লাসে আজকে আমরা আলোচনা করব কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টপোলজি নিয়ে ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে কম্পিউটার একটি আন্তঃযোগাযোগ প্রক্রিয়া যে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে অর্থাৎ তথ্যের যে আদান প্রদান করা হয় এই তথ্যের আদান প্রদান করা হয় যেভাবে যে সিস্টেমে সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আর নেটওয়ার্ক টপোলজিটা হচ্ছে এই যে নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্কটা কিভাবে সংগঠিত হয়েছে বা কি ভাবে এই নেটওয়ার্কটা তৈরি হয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সংগঠনটাই হচ্ছে নেটওয়ার্ক টপোলজি তাহলে আমরা একটু লিখি সেটা আমরা প্রথমে বললাম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে আন্তযোগাযোগ ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা টপোলজি শব্দের অর্থ হচ্ছে টপোলজি শব্দের অর্থ হচ্ছে সংগঠন আর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টপোলজি শব্দ হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টপোলজি এই শব্দের অর্থ হচ্ছে নেটওয়ার্কের সংগঠন নেটওয়ার্কের সংগঠন অর্থাৎ নেটওয়ার্কটা কিভাবে গড়ে উঠেছে বা নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া সেটাকে বলা হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টপোলজি টোটাল যে সিস্টেম সেই সিস্টেমটাকে আমরা নেটওয়ার্ক টপোলজি বলছি এখানে চারটি কম্পিউটার যুক্ত আছে এই চারটি কম্পিউটারের ভিতরে ওয়ান টু থ্রি ফোর এবং এইটা একটা মেইন কম্পিউটার এই একটি মেইন কম্পিউটারের সাথে চারটি কম্পিউটার যুক্ত আছে যে প্রক্রিয়া যুক্ত আছে এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে নেটওয়ার্ক টপোলজি তাহলে আমরা নেটওয়ার্ক টপোলজি বলতে পারি যে হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সংগঠন বা গঠন এক কথায় বললে আমরা সহজে বলতে পারি নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সংগঠন নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সংগঠন অর্থাৎ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের কাঠামো কাঠামো ব্যবস্থা টোটাল যে কাঠামো ব্যবস্থা এই কাঠামো ব্যবস্থাকে এক কথা বলেছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক টেপোলজি এরপরে আমরা নেটওয়ার্ক টপোলজি কত প্রকার ও কি কি এই সম্পর্কে জানব সুপ্রশিক্ষার্থীরা আমরা বললাম নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে নেটওয়ার্কের সংগঠন বা নেটওয়ার্কের গঠন এই যে নেটওয়ার্ক টপোলজি নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে ছয় প্রকার টোটাল নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে ছয় প্রকার প্রথমে আমরা দেখব বাস টপোলজি নেটওয়ার্ক টপোলজি হচ্ছে ছয় প্রকার সর্বপ্রথম আমরা যেটা দেখব সেটি হচ্ছে বাস টপোলজি বাস শব্দের অর্থ পরিবাহী তার পরিবাহী তার বাস শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবাহী তার একটি নির্দিষ্ট পরিবাহী তারের সাথে যখন ডিভাইসগুলো যুক্ত থাকে নির্দিষ্ট পরিবাহী তারের সাথে যখন ডিভাইসগুলো যুক্ত থাকে এবং সেই ডিভাইসের গুলোর যে সাথে যে তথ্যের আদান প্রদান এবং সেই তথ্যের আদান প্রদান হয় শুধুমাত্র একটি পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে তখন সেটিকে বলা হয় বাস টপোলজি যেমন এখানে একটি কম্পিউটার যুক্ত হতে পারে এখানে একটি কম্পিউটার যুক্ত হতে পারে এখানে একটি ডিভাইস যুক্ত হতে পারে এখানে একটি ডিভাইস যুক্ত হতে পারে এখানে একটি কম্পিউটার যুক্ত হতে পারে আমরা যদি এগুলোকে সংখ্যায়িত করি তাহলে এভাবে পাওয়া যায় বাস টপোলজিতে সবগুলো কম্পিউটার এবং ডিভাইস একটি পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে যুক্ত থাকে একটি পরিবাহী তারের মধ্যে একটি পরিবাহী তারের মধ্যে যুক্ত থাকে পরিবাহী তারের মধ্যে যুক্ত থাকে এই পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে ইনপুটগুলো প্রদান করা হয় পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে ইনপুটগুলো প্রদান করা হয় ইনপুট প্রদান করা হয় একটি পরিবাহী তারের মধ্য দিয়ে এবং আউটপুটও পাওয়া যায় নির্দিষ্ট যে কম্পিউটার বা ডিভাইসের জন্য এই ইনপুটটা দেওয়া হয় শুধুমাত্র সেই কম্পিউটার বা ডিভাইসই এটা গ্রহণ করে অন্য কেউ গ্রহণ করে না এখানে কোনো হোস্ট কম্পিউটার বা প্রধান কম্পিউটার নেই এখানে কোনো হোস্ট কম্পিউটার বা প্রধান কোনো কম্পিউটার নেই 
যেহেতু হোস্ট কম্পিউটার বা প্রধান কোনো কম্পিউটার নেই তাহলে প্রত্যেকটা কম্পিউটার বা ডিভাইসকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয় প্রত্যেকটা কম্পিউটার কি করতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে প্রত্যেকটা ডিভাইস বা কম্পিউটারকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হয় মেন কম্পিউটার বা হোস্ট কম্পিউটার নেই আর প্রতিটা কম্পিউটারকে কি হতে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে এবার একটু আমরা দেখি যদি কোনো ডিভাইস তারপর সে মনে করলাম এই পাঁচ নম্বর ডিভাইসটা নষ্ট হয়ে গেল যদি কোনো ডিভাইস নষ্ট হয়ে যায় ডিভাইস বা কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে নষ্ট হয়ে গেলে টোটাল টপোলজির কোনো ক্ষতি হয় না টপোলজির কোনো ক্ষতি হয় না টপোলজির কোনো ধরনের কোনো ক্ষতি হবে না ঠিক তেমনি যদি আমরা চাই এইখানে একটা কম্পিউটার কি করতে পারি অ্যাডও করতে পারি যদি কোনো কম্পিউটার অ্যাড করি তাতেও কোনো টপোলজির ক্ষতি নেই তথ্যের যে পরিবহন বা তথ্যের যে প্রবাহ সেটি ঠিক থাকবে তথ্য প্রবাহ ঠিক থাকবে এখানে খরচ খুবই কম খরচ খুবই কম এখানে খরচ খুবই কম হয় সেজন্য বিভিন্ন অফিসে এটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা পড়লাম হচ্ছে বাস টপোলজি কি বাস টপোলজি বাস শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিবাহী তার একটি পরিবাহী তারের সাথে সমস্ত কম্পিউটারগুলো এবং ডিভাইসগুলো যখন যুক্ত থাকে তখন সেটিকে বলা হয় বাস টপোলজি ইনপুট এখানে প্রদান করা হয় এবং ইনপুটগুলো এখান থেকে কি করতে থাকে আদান প্রদান করা হয় এবং ইনপুটগুলো এখানে গমন করে নির্দিষ্ট কম্পিউটারের জন্য যে ইনপুট সেই ইনপুটটা নির্দিষ্ট কম্পিউটারে দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট কম্পিউটারে সে সেটা কি করে সেটা গ্রহণ করে অন্য কেউ এটা গ্রহণ করে না এখানে কোনো হোস্ট কম্পিউটার নেই বা প্রধান কোনো কম্পিউটার নেই তাই প্রত্যেকটা কম্পিউটারকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয় নতুন কোনো ডিভাইস অ্যাড করা যায় বা নত কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে বা ডিভাইস নষ্ট হয়ে গেলে তাতেও কোনো সমস্যা হয় না খরচ এখানে খুবই কম এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এখানে খরচ খুবই কম মাত্র একটি তারের মধ্যে দিয়ে সবকিছু যুক্ত থাকে পরবর্তীতে আমরা পড়ব রিং টপোলজি এবার আমরা পড়ব রিং টপোলজি পূর্বে আমরা পড়েছি বাস টপোলজি বাস টপোলজিটা হচ্ছে একটি তারের সাথে সবগুলো কম্পিউটার বা ডিভাইস যুক্ত থাকে রিং টপোলজি হচ্ছে ঠিক তার একটু ব্যতিক্রম রিং টপোলজি হচ্ছে বৃত্তাকার রিং টপোলজি হচ্ছে বৃত্তাকার বৃত্তাকার একটি রিং এর মধ্যে ডিভাইসগুলো যুক্ত থাকে বৃত্তাকার একটি রিং এর মধ্যে ডিভাইসগুলো যুক্ত থাকে রিং টপোলজি রিং হচ্ছে বৃত্তাকার বৃত্তাকার একটি ডিভাইস গুলোর সাথে এগুলো যুক্ত থাকে রিং টপোলজি তাহলে আমরা একটু রিং টপোলজি সম্পর্কে পড়ি পরীক্ষাতে প্রায়শ কোশ্চেন আসে নিচের কোন টপোলজি বৃত্তাকার রিং টপোলজি হলো বৃত্তাকার বৃত্তের মধ্যে সকল কম্পিউটার সকল কম্পিউটার বা ডিভাইস যুক্ত থাকে রিং এর মধ্যে সকল কম্পিউটার বা ডিভাইস যুক্ত থাকে এই তথ্যের যে আদান প্রদান এই তথ্যের আদান প্রদান রিং এর মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং এখানে কি হতে থাকে ঘুরতে থাকে তথ্য সমূহ রিং এর মধ্যে ঘুরতে থাকে রিং এর মধ্যে ঘুরতে থাকে তথ্য সমূহ রিং এর মধ্যে ঘুরতে থাকলেও যে কম্পিউটারের জন্য তথ্য প্রদান করা হয় সেই কম্পিউটারে শুধুমাত্র তথ্য গ্রহণ করে নির্দিষ্ট কম্পিউটার বা ডিভাইস তথ্য গ্রহণ করে নির্দিষ্ট যে কম্পিউটার নির্দিষ্ট কম্পিউটার বা ডিভাইস এটা কি করে তথ্য গ্রহণ করে অন্যরা এই তথ্য গ্রহণ করে না এখানে যদি কোনো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যায় তাহলে রিংটা পরিবর্তন করতে হয় কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে বা নতুন করে যদি সংযোজন করতে চাই নতুন করে সংযোজন করতে চেলেও নতুন করে সংযোজন সংযোজন নতুন করে যদি সংযোজন করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রেও কি করতে হয় রিং পরিবর্তন করতে হয় রিং পরিবর্তন করতে হয় রিং এর পরিবর্তন করে ফেলাতে হয় যদি নতুন করে সংযোজন করা হয় বা নতুন করে সংযোজন করা যায় 
এর পরবর্তীতে আমরা যদি দেখব সেটা হচ্ছে এখানে কোনো হোস্ট কম্পিউটার নেই এখানে কোনো হোস্ট কম্পিউটার নেই কোনো ধরনের হোস্ট কম্পিউটার নেই তাই সকয় সবাইকে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয় স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয় তাহলে একটু খেয়াল করি সুপ্র শিক্ষার্থীরা আমরা কি বললাম রিং টপোলজি হচ্ছে বৃত্তাকার বৃত্তাকার যে টপোলজি সেটার নাম হচ্ছে রিং টপোলজি বৃত্তের মধ্যে সবগুলো ডিভাইসের জন্য সবগুলো ডিভাইস যুক্ত থাকে এবং তথ্য সমূহ বৃত্তের মধ্য দিয়ে ঘুরতে থাকে এবং নির্দিষ্ট ডিভাইস বা হচ্ছে যে কম্পিউটার সেটি যদি তথ্য গ্রহণ করে তাহলেই শুধুমাত্র তথ্য গ্রহণ করে পরবর্তীতে তার আউটপুট দিয়ে থাকে এই তথ্য সমূহ যার জন্য দেওয়া হয় সেই শুধুমাত্র রিসিভ করে অন্য কেউ রিসিভ করে না কম্পিউটার যদি নষ্ট হয়ে যায় কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলে বা নতুন করে সংযোজন করতে হলে তাহলে রিং এর পরিবর্তন করতে হয় বা টপোলজির পরিবর্তন করতে হয় এখানে কোনো হোস্ট কম্পিউটার থাকে না কোনো হোস্ট কম্পিউটার বা মেইন কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটার বা মেইন কম্পিউটার থাকে না হোস্ট কম্পিউটার বা মেইন কম্পিউটার থাকে না তাই নতুন করে যে তথ্য এই তথ্য গ্রহণ করার জন্য প্রত্যেকেই স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হয় তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রিং টপোলজি দেখলাম পরবর্তীতে আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে ট্রি টপোলজি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা রিং টপোলজি নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আমরা যে টপোলজি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো স্টার টপোলজি এস টি এ আর স্টার টপোলজি স্টার টপোলজি আমরা এবার যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে স্টার টপোলজি স্টার টপোলজিতে একটি হোস্ট কম্পিউটার থাকে এতক্ষণ দুটো টপোলজি দেখলাম যে দুই টপোলজিতে আমার কোনো ধরনের কোনো হোস্ট কম্পিউটার নেই কিন্তু এই স্টার টপোলজিতে একটা হোস্ট কম্পিউটার থাকে নির্দিষ্ট একটা হোস্ট কম্পিউটার থাকে যে কম্পিউটারটা তথ্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তথ্যগুলো সে কি করে নিয়ন্ত্রণ করে তার মাধ্যমে তথ্যগুলো এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে আদান প্রদান করা হয় এই যে মাঝে যেটা এটাই হচ্ছে আমার হোস্ট কম্পিউটার এটা অনেকটা হাব হিসেবে কাজ করে হাব এইস ইউবি হাব পরবর্তীতে আমরা হাব পড়বো আপাতত একটু জেনে রাখি এই যে মাঝখানে যে কম্পিউটারটা এটা হোস্ট কম্পিউটার এটা অনেকটা হাব হিসাবে কাজ করে হাব কি জিনিস আমরা একটু পরে পড়বো স্টার্ট অপলোজিতে একটি হোস্ট কম্পিউটার বা মেইন কম্পিউটার থাকে মেইন কম্পিউটার থাকে মেইন কম্পিউটার থাকে তথ্য সমূহ তথ্য সমূহ হোস্ট কম্পিউটারকে তথ্য সমূহ হোস্ট কম্পিউটারের মাধ্যমে আদান প্রদান করা হয় আদান প্রদান করা হয় আদান প্রদান করা হয় অর্থাৎ আপনি একটু খেয়াল করেন যে আমরা যদি এক নম্বর কম্পিউটার থেকে তিন নম্বর কম্পিউটারে তথ্যের আদান প্রদান করতে চাই তাহলে সেটা প্রথম হোস্ট কম্পিউটার আসবে দেন তারপর তিন নম্বর কম্পিউটার আসবে তিন নম্বর কম্পিউটার যদি দুই নম্বর কম্পিউটার তথ্য আদান প্রদান করতে চায় তাহলে সেটা হোস্ট কম্পিউটার আসবে এবং সেটা দুই নম্বর কম্পিউটারে যাবে হোস্ট কম্পিউটার চাইলে এই তথ্যটাকে আটকে দিতে পারে বা তথ্যটাকে পরিবর্তন করে দিতে পারে এটা হোস্ট কম্পিউটার তার সংরক্ষণ করে হোস্ট কম্পিউটার এটা এই দায়িত্বটা গ্রহণ করে থাকে তাহলে হোস্ট কম্পিউটার কি করতে পারে হোস্ট কম্পিউটার তথ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে তথ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে দিতে পারে হোস্ট কম্পিউটার তথ্য পরিবর্তন করে দিতে পারে অর্থাৎ চাইলে সে তথ্যটা সংযোজন করতে পারে বিয়োজন করতে পারে বা সে তার নির্দিষ্ট অবস্থানে থেকে তথ্যের পরিবর্তন করে দিতে পারে যদি এখানে কোনো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে যায় বা নতুন করে যদি কোনো কম্পিউটারকে অ্যাড করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে এটার সুবিধা আছে তাহলে কি করা যায় নতুন কম্পিউটার নতুন কম্পিউটার অ্যাড করা যায় নতুন কম্পিউটার অ্যাড করা যায় নতুন করে কম্পিউটার কি করা যায় নতুন করে কম্পিউটার অ্যাড করা যায় আপনি চাইলে নতুন করে 
কম্পিউটার অ্যাড করতে পারবেন বা কোনো কম্পিউটার নষ্ট হয়ে গেলেও টপোলজির কোনো ক্ষতি হবে না অফিসে সাধারণত এই ধরনের টপোলজি ব্যবহৃত হয় অফিসে সাধারণত সাধারণত এই ধরনের টপোলজি ব্যবহৃত হয় টপোলজি ব্যবহৃত হয় অফিসে জন্য এই ধরনের টপোলজি সবচেয়ে বেস্ট কারণ অফিসে হায়ার আর কি থাকে আপনারা জানেন অফিসে নির্দিষ্ট ব্যক্তির আন্ডারে সবাই কাজ করে তো তার মতো করে কাজটা যদি করা যায় বা তার নির্দেশনার কাজটা যদি করা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের স্টার টপোলজি অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা কি বললাম একটু দেখি স্টার টপোলজিতে একটি হোস্ট কম্পিউটার বা মেইন কম্পিউটার থাকে পূর্বের আমরা যে দুটো টপোলজি দেখেছি রিং টপোলজি বাস টপোলজি সেখানে কোনো থাকে না তথ্য সমূহ হোস্ট কম্পিউটারের মাধ্যমে কি হয় একটি কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে আদান প্রদান করা হয় আর হোস্ট কম্পিউটার কি করে তথ্যের পরিবর্তন করতে পারে বা তথ্য কি করে দিতে পারে তার নিজের মতো করে পরিবর্তিত করে দিতে পারে নতুন কম্পিউটার অ্যাড করা যায় পুরাতন কম্পিউটার নষ্ট হলেও কোনো ধরনের সমস্যা হয় না অফিসে এই ধরনের টপোলজি ব্যবহৃত হয় অফিসে এই ধরনের টপোলজি ব্যবহৃত হয় আর একটু বলছি হোস্ট কম্পিউটার এই যে স্টার টপোলজি যে হোস্ট কম্পিউটার এই হোস্ট কম্পিউটার হাব হিসাবে কাজ করে হোস্ট কম্পিউটার হাব হিসাবে কাজ করে মোবাইল নেটওয়ার্কে মোবাইল নেটওয়ার্ক মোবাইল নেটওয়ার্কে স্টার টপোলজি ব্যবহৃত হয় স্টার টপোলজি স্টার টপোলজি ব্যবহৃত হয় কোথায় মোবাইল নেটওয়ার্কে মোবাইল নেটওয়ার্কে এই স্টার টপোলজি ব্যবহৃত হয়ে থাকে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এবার এতক্ষণ স্টার টপোলজি পড়লাম এবার আমরা যেটা পড়ব সেটি হচ্ছে ট্রি টপোলজি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পড়লাম স্টার টপোলজি এবার আমরা পড়ব ট্রি টপোলজি ট্রি টপোলজি স্টার টপোলজি ও ট্রি টপোলজি একটু মিল আছে শুধুমাত্র স্টার টপোলজির একটু বিস্তৃত রূপ হচ্ছে ট্রি টপোলজি স্টার টপোলজির বিস্তৃত রূপ হচ্ছে ট্রি টপোলজি এখানে একটি হোস্ট কম্পিউটার থাকে তাহলে প্রথমে আমরা পেলাম ট্রি টপোলজিতে একটি হোস্ট কম্পিউটার বা মেইন কম্পিউটার থাকে মেইন কম্পিউটার থাকে একটি হোস্ট কম্পিউটার বা একটি মেইন কম্পিউটার থাকে এই ট্রি টপোলজিতে এর পরবর্তীতে আমরা দেখব এই যে ট্রি টপোলজিতে ধাপে ধাপে কিভাবে কম্পিউটারগুলোকে যুক্ত করা হয় ধাপে ধাপে কম্পিউটারগুলোকে কিভাবে যুক্ত করা হয় এগুলোই আমরা একটু দেখব আমরা এখানে দেখলাম এখানে প্রথম স্তরের কম্পিউটার এখানে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার এবং তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার রয়েছে এখানে একটি হোস্ট কম্পিউটার প্রথম স্তরের কম্পিউটার দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার এবং তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার রয়েছে তাহলে আমরা পেলাম ট্রি টপোলজিতে প্রথম স্তরের কম্পিউটার দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার এবং তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার রয়েছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার রয়েছে এই যে হোস্ট কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটার প্রথম স্তরের কম্পিউটারের সাথে যুক্ত প্রথম স্তরের কম্পিউটার দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারের সাথে যুক্ত এবং দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার তৃতীয় স্তরের কম্পিউটারের সাথে যুক্ত বা নিচের দিক থেকে যদি আমরা বলি তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার দ্বিতীয় স্তরের সাথে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার প্রথম স্তরের সাথে প্রথম স্তরের কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যুক্ত তাহলে যেটা বললাম প্রথম স্তরের কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যুক্ত প্রথম স্তরের যে কম্পিউটার এটা কৃষির সাথে যুক্ত হোস্ট কম্পিউটারের সাথে যুক্ত দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার প্রথম স্তরের সাথে যুক্ত প্রথম স্তরের সাথে যুক্ত এবং তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে প্রথম স্তরের কম্পিউটার হোস্ট কম্পিউটারের সাথে দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটার প্রথম স্তরের সাথে এবং তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার দ্বিতীয় স্তরের কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে প্রত্যেকটি কম্পিউটার একটি কম্পিউটার একটি কম্পিউটারের সাথে চেইনের মতো করে যুক্ত থাকে এই যে যুক্ত থাকার প্রক্রিয়া যুক্ত থাকার প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তথ্যের আদান প্রদান করা 
হোস্ট কম্পিউটারের থেকে তথ্য কখনো তৃতীয় কম্পিউটারে আসে না বা তৃতীয় কম্পিউটার কোনো তথ্য হোস্ট কম্পিউটারে কখনোই সরাসরি যায় না যেতে হলে নির্দিষ্ট স্তরে স্তরে ভায়া হয়ে যেতে হয় এটি হচ্ছে আমাদের ট্রি টপোলজি চাইলে এখানে কম্পিউটার বাড়ানো যায় কম্পিউটার বাড়িয়ে কম্পিউটারের আরও তথ্য নেটওয়ার্ক বাড়ানো যায় তাহলে আমরা বললাম এই যে হোস্ট কম্পিউটার মেন কম্পিউটার রয়েছে কোথায় ট্রি টপোলজিতে এই যে ট্রি টপোলজি ট্রি টপোলজি অনেকটা স্টার টপোলজির মতো এই যে ট্রি টপোলজি হচ্ছে স্টার টপোলজি এর বিস্তৃত রূপ অর্থাৎ অনেকটা স্টার টপোলজির মতোই কিন্তু একটু ইলাবরেশন একটু ইলাবরেট ট্রি টপোলজিতে যেমন আমরা দেখেছি যে এই রকম স্তরে স্তরের কম্পিউটার সেরকম স্টার টপোলজিতেও আছে এবং স্টার টপোলজিতেও কেন্দ্রীয় কম্পিউটারের সাথে অন্যান্য কম্পিউটারগুলো যুক্ত থাকে এখানে তিনটি স্তরের কম্পিউটার আছে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্তরের কম্পিউটার যেগুলো পরস্পর পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে এবং এই যুক্ত থাকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তথ্যসমূহ আদান প্রদান করে থাকে এর পরবর্তীতে আমরা যেটি পড়ব সেটি হচ্ছে মেশ টপোলজি শুভ শিক্ষার্থীরা ট্রি টপোলজির পর এবার আমরা যে টপোলজিটা পড়ব সেটি হচ্ছে মেশ টপোলজি এর পূর্বে আমরা পড়েছি ট্রি টপোলজি এবার পড়ব আমরা মেশ টপোলজি মেশ টপোলজি মেষ শব্দের অর্থ জাল মেষ শব্দের অর্থ হচ্ছে জাল মেষ শব্দের অর্থ হচ্ছে জাল তাহলে আমরা বললাম মেষ শব্দের অর্থ হচ্ছে জাল কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলো জালের মতো বিস্তৃত থাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কম্পিউটারগুলো জালের মতো বিস্তৃত থাকে এবং প্রতিটি কম্পিউটারই প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে প্রতিটি কম্পিউটার প্রতিটি কম্পিউটার এর সাথে যুক্ত থাকে প্রতিটি কম্পিউটারই প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে কিভাবে যুক্ত থাকে এটা আমরা দেখি আমরা যদি নাম্বার দেই একটু খেয়াল করি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাহলে আমরা দুই এবং পাঁচ যোগ করলাম এক এবং তিন যোগ করলাম ছয় এবং চার যোগ করলাম আর এক ছয় তিন পাঁচ যোগ করলাম এবার আমরা যোগ করে দিব ছয় পাঁচ পাঁচ চার দুই তিন দুই এক তাহলে আমরা এগুলো যোগ করে দিলাম এই প্রত্যেকটা কম্পিউটারই দেখেন একটু খেয়াল করেন প্রতিটা কম্পিউটারের সাথে কি আছে যুক্ত আছে এরপরে আমরা দুই এবং ছয় যোগ করে দিব দুই এবং ছয় এবং দুই এবং চার যোগ করে দিব দুই এবং চার এক এবং পাঁচকে যুক্ত করব এবং তিন এবং পাঁচকে যুক্ত করব একইভাবে আমরা এই জিনিসগুলো যুক্ত করে দিব এবার আমরা একটু খেয়াল করি এক এবং চার এক এবং চার আমরা যুক্ত করে দিব আমরা তিন এবং ছয়কে যুক্ত করে দিব এবার আমরা একটু খেয়াল করব প্রত্যেকটা কম্পিউটারই একটু খেয়াল করেন দেখেন প্রতিটা কম্পিউটারই প্রতিটা কম্পিউটারের সাথে যুক্ত আছে তাহলে আমরা বলেছি প্রতিটা কম্পিউটারের সাথে প্রতিটা কম্পিউটার যুক্ত হয়ে থাকে কম্পিউটারগুলো পয়েন্ট টু পয়েন্ট পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভাবে যুক্ত থাকে কম্পিউটারগুলো পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভাবে যুক্ত থাকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভাবে কম্পিউটারগুলো কি থাকে যুক্ত থাকে এই যে যুক্ত থাকার প্রক্রিয়া এই যুক্ত থাকার প্রক্রিয়া কেন কারণ হচ্ছে তথ্য সমূহ দ্রুত আদান প্রদানের জন্য দ্রুত তথ্য আদান প্রদানের জন্য এই ধরনের নেটওয়ার্ক ব্যবহৃত হয় এই ধরনের টপোলজি লেখেন টপোলজি ব্যবহৃত হয় এই যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ভিতরে যে এই ধরনের যে নেটওয়ার্ক টপোলজি এই নেটওয়ার্ক টপোলজি ব্যবহৃত হয় কিসের জন্য দ্রুত তথ্য আদান প্রদানের জন্য তাহলে আমরা পেলাম এটি হচ্ছে কি মেশ টপোলজি মেশ টপোলজি এই যে মেশ টপোলজি এই মেশ টপোলজিতে কি আছে মেশ টপোলজিতে কম্পিউটারগুলো প্রতিটি কম্পিউটার প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত আছে মেশ শব্দের অর্থ জাল আমরা একটু জেনে রাখবো প্রতিটি কম্পিউটার প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত থাকে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভাবে একটি আর একটির সাথে যুক্ত থাকে এবং দ্রুত তথ্য আদান প্রদানের জন্য এই মেশ টপোলজি ব্যবহৃত হয় তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পড়লাম হচ্ছে বাস টপোলজি রিং টপোলজি স্টার টপোলজি ট্রি টপোলজি এবার আমরা পড়েছি মেশ টপোলজি পরবর্তীতে শেষ আমাদের একটি টপোলজি আছে সেটি হচ্ছে হাইব্রিড টপোলজি আমরা আলোচনা করব এবার হাইব্রিড টপোলজি 
শুভ শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পড়লাম মেশ টপোলজি এবার আমরা পড়ব হাইব্রিড টপোলজি হাইব্রিড টপোলজি হাইব্রিড টপোলজি আমরা জানি হাইব্রিড শব্দের অর্থ হচ্ছে শঙ্কর হাইব্রিড শব্দের অর্থ হচ্ছে শঙ্কর হাইব্রিড শব্দের অর্থ কি শঙ্কর বা মিশ্র শঙ্কর বা মিশ্র যে টপোলজিতে মিশ্র কিছু টপোলজি যুক্ত থাকে কতগুলো টপোলজির সমন্বয়ে যে টপোলজি গড়ে ওঠে সেটাই হচ্ছে হাইব্রিড টপোলজি তাহলে হাইব্রিড টপোলজিতে কি থাকে হাইব্রিড টপোলজিতে অনেকগুলো টপোলজি অনেকগুলো টপোলজি যুক্ত থাকে যুক্ত থাকে তাহলে কি কি যুক্ত থাকে একটু খেয়াল করি সেটি হচ্ছে বাস স্টার এবং রিং টপোলজির সমন্বয় বাস স্টার এবং রিং টপোলজির সমন্বয়ে টপোলজি এর সমন্বয়ে বাস স্টার এবং রিং টপোলজি এর সমন্বয়ে যেই টপোলজি গড়ে ওঠে সেটি হচ্ছে হাইব্রিড টপোলজি হাইব্রিড টপোলজি এবার আমরা একটু চিত্র দেখি চিত্র দেখলে খুব সহজে বুঝে যাব এটি হচ্ছে একটি বাস টপোলজি এই বাস টপোলজি এটি মাঝে যুক্ত হয়েছে স্টার টপোলজির সাথে এবং পরবর্তীতে যুক্ত হয়েছে একটি রিং টপোলজির সাথে এই তিনটি মিলিত হয়ে যে একটি টপোলজি গড়ে তুলেছে সেটিকেই আমরা বলছি হাইব্রিড টপোলজি অর্থাৎ এখানে একটি বাস টপোলজি আছে একটি স্টার টপোলজি আছে এবং একটি রিং টপোলজি আছে আর এই যে স্টার টপোলজি স্টার টপোলজি থাকার শুভদে এখানে একটি হোস্ট কম্পিউটার রয়েছে হোস্ট কম্পিউটার রয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি হাইব্রিড টপোলজিতে হাইব্রিড টপোলজিতে হোস্ট কম্পিউটার থাকে হোস্ট কম্পিউটার থাকে হাইব্রিড টপোলজিতে কি থাকে হোস্ট কম্পিউটার থাকে তাহলে সুপ্রি শিক্ষার্থীরা আমরা পড়লাম হচ্ছে হাইব্রিড টপোলজি হাইব্রিড শব্দের অর্থ হচ্ছে শঙ্কর বা মিশ্র পরীক্ষাতে এরকম কোশ্চেন আসে কোন টপোলজিতে বা কোন সংগঠনে অনেকগুলো সংগঠন একসাথে যুক্ত হয় উত্তর হচ্ছে শঙ্কর সংগঠন বা শঙ্কর টপোলজি বা মিশ্র টপোলজি হাইব্রিড টপোলজিতে অনেকগুলো কম্পিউটার একসাথে যুক্ত হয় বা সিস্টার রিং টপোলজির সমন্বয় হচ্ছে এই হাইব্রিড টপোলজি গঠিত হাইব্রিড টপোলজিতে আপনার অনেকগুলো কম্পিউটার একসাথে যুক্ত থাকে এবং মাঝখানে একটা হোস্ট কম্পিউটার থাকে তাহলে সুপ্রি শিক্ষার্থীরা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত যে টপোলজিগুলো আলোচনা করলাম এবার আমরা একটু অ্যাট এ গ্লান্স এই টপোলজিগুলো দেখব সুপ্রি শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নেটওয়ার্ক টপোলজির বর্ণনা পড়লাম বা বিস্তারিত পড়লাম এবার আমরা একটু অ্যাট এ গ্লান্স দেখব নেটওয়ার্ক টপোলজিকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে বাস টপোলজি দুই রিং টপোলজি তিন নম্বর হচ্ছে স্টার টপোলজি চার হচ্ছে ট্রি টপোলজি পাঁচ মেশ টপোলজি এবং নম্বর ছয় হাইব্রিড টপোলজি এর ভিতরে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটি মাঝে মাঝে পরীক্ষাতে আসে এখানে কোনো হোস্ট কম্পিউটার নেই এখানে কোনো হোস্ট কম্পিউটার নেই এখানে একটি হোস্ট কম্পিউটার রয়েছে স্টার টপোলজিতে ট্রি টপোলজিতে একটি হোস্ট কম্পিউটার রয়েছে মেশ টপোলজিতে কোনো হোস্ট কম্পিউটার নেই আর হাইব্রিড টপোলজিতে একটি হোস্ট কম্পিউটার রয়েছে অর্থাৎ তিন ধরনের টপোলজিতে হোস্ট কম্পিউটার থাকে সেগুলো হচ্ছে স্টার টপোলজি এবং হচ্ছে ট্রি টপোলজি এবং হাইব্রিড টপোলজি আর তিন ধরনের টপোলজিতে হোস্ট কম্পিউটার নেই এগুলো আপনারা একটু মনে রাখবেন এই চিত্রগুলো দেখে চিত্রগুলো দেখে আপনারা একটু সহজে মনে রাখবেন বাস টপোলজি হচ্ছে তার এর মাধ্যমে পরিবহন তারের মাধ্যমে পরিবহন হচ্ছে বাস টপোলজি খরচ কম খরচ কম এই দুটো বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে মাঝে মাঝে আসে কোন টপোলজিতে একটি তারের মাধ্যমে সবগুলো ডিভাইস বা কম্পিউটার যুক্ত থাকে সেটি হচ্ছে বাস টপোলজি কোন টপোলজির সবচেয়ে খরচ কম সেটি হচ্ছে আপনার বাস টপোলজি রিং টপোলজি হচ্ছে বৃত্তাকার 
বৃত্তাকার ধরনের হচ্ছে রিং টপোলজি স্টার টপোলজি মোবাইল ফোনে ব্যবহৃত হয় মোবাইল ফোন এ ব্যবহৃত হয় মাঝখানে যে হোস্ট কম্পিউটারটি কি হিসেবে কাজ করে হাব হিসেবে কাজ করে হাব হিসেবে কাজ করে হাব হিসেবে কাজ করে মাঝখানে যে কম্পিউটারটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটি হচ্ছে মোবাইল ফোনে কোন ধরনের টপোলজি ব্যবহৃত হয় স্টার টপোলজি এবং হচ্ছে হাব হিসেবে ব্যবহৃত হয় মাঝখানের কম্পিউটারটি টি টপোলজি হচ্ছে স্টার টপোলজি এর বিস্তৃত রূপ স্টার টপোলজি এর বিস্তৃত রূপ হচ্ছে আমাদের ট্রি টপোলজি এবং মেশ শব্দের অর্থ হচ্ছে জাল মেশ শব্দের অর্থ জাল দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা যায় দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা যায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্রুত তথ্য আদান প্রদান করা যায় কিসের মাধ্যমে মেশ টপোলজির মাধ্যমে প্রত্যেকটি কম্পিউটার প্রতিটি কম্পিউটার সঙ্গে যুক্ত কোন টপোলজিতে সেটি হচ্ছে মেশ টপোলজিতে আর হাইব্রিড শব্দের অর্থ হচ্ছে শঙ্কর একটু মনে রাখবো হাইব্রিড শব্দ অর্থ শঙ্কর অনেকগুলো টপোলজি একসাথে যুক্ত থাকে অনেকগুলো টপোলজি একসাথে যুক্ত থাকে যুক্ত থাকে অনেকগুলো টপোলজি কি থাকে একসাথে যুক্ত থাকে তো সুপ্রশিক্ষার্থীরা আমরা এই টপোলজিগুলো দেখলাম এবং এই টপোলজিগুলো অ্যাটেকলাম দেখলাম বিস্তারিত জানলাম এই টপোলজিগুলো সম্পর্কে বা এই নেটওয়ার্ক সংগঠনগুলো সম্পর্কে আরও ভালোভাবে পড়বেন এবং বাসায় বসে সুন্দর করে এগুলো নিয়ে নোট করবেন এবং আপনার চাকরির পরীক্ষাতে আশা করি এই টপিক্স থেকে আপনি অবশ্যই কিছু প্রশ্ন কমন পাবেন তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী ক্লাসে আপনাদের সাথে আবারও দেখাবো ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ